要不是我，你今天不会遇到这些倒霉事。是啊，自从我认识你以后，倒霉的事情是一桩接着一桩。说的也是，我想欺负你的事不少。那现在，美国一笔勾销了吗？坐一下吗？我有点累，等一下再走。感觉公车上的人能自己决定要去哪里，是一种很不可思议的事。坐停了，坐好。我跟你刚好相反。小时候，我最讨厌坐公车了，因为不管我再困、再累，我都不敢在车上睡着，生怕我一觉醒来。小阿姨就不见了。后来我学聪明啦，以后一上公车，我就找一个最靠窗的位置坐下，然后眼睛死命的往外看，因为要记下来公车经过的每一个地方。这样子，我就不会找不到回家的路，找不到小阿姨。我们如果早一点认识就好了，你可以带我坐公车，我可以坐在你旁边的位置。我会丢下你一个的。那天你走了之后，那只鸟一直在叫，应该是饿了。你没有喂它吗？你不是叫我不要管它？那你也不能真的不管它啊。所以呢？就算知道，也许不可能一直陪着他，但一旦插手，就不能放手，因为他需要我，也需要你。炫光熙，我上次已经告诉过你了，做人不要这个样子。你为什么都这么霸道啊？没有为什么，我这个人就是这么霸道。任何我决定要的，我就被放手。我的曲棍球，我的宠物，我的打赌，包括我在乎的人。那天在操场跌倒的时候，我还以为来的人是你。就算旧账已经一笔勾销，但你还是要去圣德堂报道。今天晚上不要再迟到了，在那里等我。
过去十年，我们还原建设所有的民事赔偿跟商业纠纷的案子。如果我交给你办的话，你能够向我保证让公司减少五亿元的损失？如果没有这个自信，你不会上呈这份报告给何董。<笑>不愧是从国中开始就拿我们欢迎建设奖学金的，你很特别。欢迎建设，将来更需要你这样的人才。谢谢何董。一次过错，可以说是不小心；但是犯第二次错的话，那就是愚蠢了。你懂得我的意思吧？你在学校被记过的事情，我觉得蛮意外的。我保证，这样的错误绝对不会再犯第二次。请何董相信我。我也觉得那只是个意外。待会儿的慈善活动一起参加吧。你跟倩应该好久没见面了，她今天刚好缺一个男伴。谁说我缺男伴啦？我已经找到了。谁？一个很特别的人。哎，等等啊，啊，北中的坑了。啊，先搬那边就好了啦，等一下我来处理。哇，今天什么日子啊？董事长要吃便当了吗？没有啦，那个是我自己要的啦。我们董事长跟少爷哈、哦，下午要去参加一个活动，听说会弄到很晚啊，所以今天晚上我就会很轻松啊。<笑>董事长的儿子啊，对呀、啊，他也要去。哦、oh, ，原来今天有亮光西域，我又等来啊。呃，这个记者招待会主要的目的是宣布我们的华宇建设公司正式成立罕见疾病基金会。那我们。哎，曼玲姐姐，我的球球在树上了，你可不可以帮我捡？树上哪一个树上啊？这、啊。哦，好啊，好啊。我就一直很注意。哦，希望回到台湾来，终于可以见到他们一面。我想尽我的力量帮助这些小朋友。以后如果可以，我也想当个小儿科医生。我不是说你，我是说那些小朋友为什么笑得这么开心？因为我告诉他们，今天有个教练会来教他们踢足球啊。你的意思是？这就是我今天请你来的那地嗯。老实说，我对医疗懂得非常的少，会促成这个基金会的成立，完全是因为我独生女儿一倩，她从美国的医学院转学回台湾。那今天，我也希望借这个机会，向各位介绍她，也希望大家以后能够多多的关照。谢谢。原来以前所说的那个特别的人，就是方朵您的儿子。不错、啊，运动员的反射神经都特别的灵活，动作也特别的快。方导，您教子有方啊？哪里？哎，我这个笨儿子啊，什么都不懂
不过倒是有一点，交朋友的眼光还不错。是呀，在警局闹事案例超过上百件的任光熙同学，出现在以爱心为主题的慈善活动上，不是有点奇怪吗？是吗？想不到任光熙同学的人生经历这么精彩啊！书呆子同学不错，之前准备埋头在书里躲着，跟着教师们后面打小报告，现在总算正常一点了吧？还会在酒吧闹事，被学校记过。哎，哎呀！喂，方哥，一起来玩嘛！哎，别这边。好了，好了，好了。你没关系吧？我的脚抬不起来，我不能踢足球。谁说足球只能用踢的？能利用到身体其他部位，在球场上才是最厉害的。嘿，哎呦哎呦哎，再一次，加油！哎呦哎呦，那是你姐姐，那是你男朋友。你知道什么是男朋友啊？加油！当然知道啊，男朋友就是汉女手牵手的人。人小鬼大，去，快快快！哎呦！哥，你带我们在一起玩吗？好，好。老实说，是教小胖踢足球让你不耐烦，还是我让你觉得太无趣啊？都不是。我只是等一下有个非去不可的约会，如果你没问，十分钟后不好意思，我还是得先离开。好啊，既然你那么坦白，那我就接受你这个理由。是我临时邀请你来的，那就由我帮你逃离现场吧。怎么逃？我妈那双眼睛可是厉害的很。嗯，你演技怎么样？食物中毒跟肠胃炎。你哪一个中彩比较像？刘光熙同学，你有没有来帮忙啊？刘光熙同学，有没有人来帮忙啊？刘光熙同学，刘光熙同学。他没事的，可能是刚刚太急着过来，心跳太快引起暂时性的低血压，一醒一下就没事。哎，方阿姨，没事的。我看他好像很严重的样子，我看还是请这里的医生来吧，免得真的出事。过得好不好？我跟他约七点，可能太早到了。我先弹琴给你听。
，啊，来上课去学习，紧啊，紧啊，紧啊，好啊啦，你急什么啦？你上课八点的代志呢？啊，你现在这样一直赶我出门，哎，是不是要做什么坏事，怕我知道哈？我哪有啦？哎呦，你请我出。有你啊，迟到一分钟。啊，我来，我来了，我来了一分钟的钱，对不？你头一边上课，你就要要去闪掉。旷课才对钱，啊，你要做对钱的呢。啊，旷课才对钱啊，对人对袂到。你去老师讲哦。病让病人晕倒的，请你们一定要告诉我答案，因为我刚刚已经答应了记者会的负责人，要对这场意外事故做个详细的回报。放心，这个毛病了，我今天出门忘了带药而已，回家休息一下就好。老毛病，你说的是装疯卖傻，故意把人耍得团团转的这个毛病吧？信不信我现在就回报何董？让他知道有人想恶意把他的慈善活动搞砸。哎，没有必要让我爸知道吧？为什么没有必要？这位先生的确是脑部暂时缺氧造成的昏眩，但详细的病情只有他自己比较清楚。我建议你啊，还是到大医院详细做一下检查，会比较保险。怎么可能？他刚刚明明就是装晕的。那。麻烦你帮我告诉何董，医生叫我先回家休息，谢了。知道了，是你，你还在那干什么？来，拿去。是什么？不是有钱就可以叫你脱衣服吗？你胡说什么啊！你不要装了。你可以跟那个信任的少爷跑来这边约会，你自己做的事自己会不知道。我跟他不是你想的样子，不是我想的那样，那是怎样？每天偷偷跑来这边，你以为我不知道？你那故意吓醒一个任少爷，未来啊，他嘛，去参加慈善晚会，我就是因为知道他不会来。所以我才来找你，小阿姨。小阿姨，小阿姨去跳舞了。最近好像只有我们两个。
，乖的，乖的，乖的，乖的，乖的，乖的，乖的，乖的，乖的，乖的，乖的，乖的，乖的，乖的，乖的，乖的，乖你们在干什么？哈！哦，我不他，哎，完了，他他在引诱我，你是谁？谁引诱？他在引诱我，你不知道啊？谁？我，别听我讲，听我讲，他其实私底下已经引诱过很多次，他说他说，只要给他钱，就可以跟他援交。这钱呢？哎，好，你搞，你搞，你搞。在在这里是证据啊！你给我好爷啊！对啊，对啊。为什么？啊，小娜天底下男人那么多嘞，为什么偏偏要选阿才叔？啊？事情不是这样，是阿才叔。他怎样？你公开出来哈！我不相信呐！他怎么可能背叛我？是啊，我我一定是鬼上身才会做这种事情。你鬼上身，我简直不可以啊！我只在气你，哎呦，哎呦，哎呦，哎呀！回事啊！你怎么会殴打本校聘请员工啊？因为，因为，你是他耍这个学生，我跟我女儿，我们本来在弹钢琴弹得好，他为什么跑进来打我？我跟你讲，我要告他，杀人未遂，诽谤，还有那个。欺负是不是？小姨，公司他是。你闭嘴！你还想讲什么啊？就公差你！哎，我们以后生意还要不要做啊？我脸都给你丢光了啦！你这算什么小爱？你看我木子被欺负成这样，你什么都不做，难道他不是你亲生的，你就都无所谓吗？你在说什么啊？木尘有没有被抓到？那是我们的家务事，你管不着啊？不要吵啦！我已经去警卫了，把刚刚监视器画面调出来了，谁是谁非啊？很快就有结论了。这件事，如果真的像周先生刚刚所说的那样，你无缘无故踏上本校员工，这事恐怕比较难处理。所以啊，我刚刚已经通知了小林律师。不必，这次不是我闹事，我是替天行道。对，你把他抓住，你把他抓住。啊啊，来给他抓，来给他抓好了。哪啦？你知啊？你往前攻。他绝大律师啊，给他倒！我们要不到那个公道的，算了算了，回家回家等来等。啊，走个屁！啊，这个公道的，你做什么小人？你还想走？你别！不要再闹了！不要再闹了！人家现在你不追究，你不如就算了吧。好心这位小姐，如果真的像你所说碰到这种事，事情一传开，对大家对我们学校名声都不好，多一事不如少一事吧。你现在帮他们走，如果他回去还伤害他怎么办？哎，让他们走吧。警卫是告诉我，监视器画面不见了。什么东西不见了？啊？啊？看看，没带没去，给他放哪里了？我去医院验伤，去拿验伤单。明天找你们来谈赔偿的事情。哦，不准走！啊，不准走！你想怎么样啊？把他拖过来再揍一顿，这就是你解决事情的方法。不然呢？难道你要我睁一只眼闭一只眼？放过那个连自己养大的女儿都敢侵犯人渣。做完以后呢，这个女孩的命运能被改变吗？没错，你揍了她可以得到复仇的快感。可你要想想看，你这样做，被害者可以得到她所需要的正义吗？啊！我说什么他们也不会信
，警察只会看到那个乐色的验伤单，这样只会让受害者再度受伤。这点道理我还懂，可是我还有什么方法能制裁他？广西啊，不是所有事情都要用拳头解决，这件事一定有办法。但绝对不是用暴力。小阿姨，小阿姨，小阿姨，闭嘴！给我闭嘴呀！给我说，就进去，待在里面，不要出来。我的狗，你不快点跑啊！哎呦，你你起笑了，多多的。慧慧，我怎么来起笑？你做出这么不要脸的事情呢？我的功了，你知啊？我跟你讲哦，我我我是一时糊，我我人头猪脑一时糊涂才受不了他的诱惑，我做出天底下男人都会犯的错误。啊，你你你你听我滚了，我我我是来认识。你你你你你，你口口声声说木城高一你，他干嘛要援交？他，他他需要钱啊，你不知道啊？欠钱。不，一个高高补考，补习班要钱，那个那个搬开家搬离家也要钱，他跟那个哦，像学校的董事长儿子，哈。那个不晓得在深深深的大学办已经演讲过几次，我是想讲哦，那乱说，我不在家那边考高不考，啊，我那都唔在。啊，你唔在，你懂你嘛唔在，他其实根本不想跟你在一起。啊，你你你把他当做女儿，他也没把你当当做妈啊？不信你你你去他房间里面看，看他那边是不是有藏那个什么高不考的简章，还有房间里面有没有藏钱。是我自己打工存下来的，我没有援交。我想搬出去，就是因为阿才叔常常趁你不在的时候偷偷骚扰我，所以我才会有你认输啊！你在忘恩负义的贱东西！阿才矮的人是我呢，如果你没有偷偷勾引他，他哪有那个狗胆缠着你？知道，我就不是那样子的人啊！我就是不知道你是怎样的人，那才可怕。当初我要不是带着你这拖油瓶，其实我可以嫁得更好呢。现在我不晓得可以过得多自在、多逍遥、多好。你不但没有感谢我，就算了，还抢我的男人，我真是起鸟起搞梦飞了。你给我出去！长安，你干嘛？要出去去啦！我我考高不考是为了我考上之后可以来带你。我会带孝顺你，我带你看着你，不要再依靠他了。我不要，我不要依靠你啊！你走一走，你这个东西我带走。张阿姨，这个你也都能带走。我不离开你，我就不想跟你们两个人分手。真的没有做对不起你的事情，你不要生气。等你气消了，我会再回来看你。你的腰伤还没有好，要自己照顾好你自己。
鬼地方不注意吧。哭什么？不要为不在乎你的人掉眼泪，知道吗？小阿姨会不在乎我的，她不会不在乎我的。我和小阿姨从小就失去了爸爸，失去最大的依靠。不离不弃的带着我，没有放弃过，也是因为阿才叔给了他依靠。如果要他离开阿才叔，他会像当年一样，像失去了爸爸一样，没有依靠。现在这个时候，你应该多关心一下你自己吧。走，先找个地方给你住。喂 ，Jack， 嗯，确定家可以给我住吗？好，好，那钥匙呢？在信箱。好 ，OK。Jack 说：“这房子他爸买下来之后，从度假小屋变成温子旅馆。你搬进来住，还可以帮他看家。我真的可以住在这里吗？你爱住多久，就住多久，放心的住吧。”
谢小兰。我想跟你说一个故事。很久以前，有一个公主，她被一个魔王抓走了。魔王脸邪恶的跟她说：“你尽管叫破喉咙，没有人会来救你。”接着公主大叫：“破喉咙，破喉咙！”你知道谁来了吗？谁啊？没人出现了。有个人叫做没有人，因为公主大叫破喉咙，所以像魔王说的，没人出现，他来救公主了。你很无聊啊！我不是想逗你笑而已。我想跟你说，以后如果你遇到了什么危险，你不用叫破喉咙，你只要叫任光熙，我就会出现，救你。你好像老是在跟我说谢谢。其实，应该是我跟你说对不起。今天如果我没有迟到，这些事情不会发生的。泡一杯牛奶给你喝，比较好睡这件事一定有办法，但绝对不是用暴力对不起，我迟到了。我知道今天晚上发生的不能重来，但从今天起，我不会再让那种事发生了。
错了，小鸟。夸张嘞，那个便当妹。对啊，好饿哦。哇，便当妹，不会吧？怎么你知道了？去去圣德堂。不好意思啊他名字叫做梁不成的时候啊，还当真以为是什么气质美少女嘞，原来是个假货。你拜托，人家连爸爸都可以乱搞了。如果你肯花钱，来一下你也可以。哎呦，我又才不想了。来一下啊，还不错啊。哎，走走走走，你要去哪？走。在别人的背后谈论别人的私事，是很了不起的行为吗？你们以为用这种幼稚的手段伤害别人，也算是一种正义吗？跟父母亲伸手拿钱，整天只会跑趴婚宴店的你们，有什么资格去骂一个要靠自己的双手努力认真过活的人啊？今天不管他做了什么事，也轮不到你们来评论他。我说的是事实，不然怎么解释照片上的东西啊？不用解释啊。绝对不会做这种事啊！中华的，你帮他说话，是因为他的老客户是吧？讲什么呢？有种再讲一次，你讲什么屁话？导演，不要这个样子。生气了？好香啊！我他妈的当做你们是白目啊！一直在那边乱讲话，试试看。滚啊！他他叫他拓野，他们两个一定会拓野。乐色电影，丢他。
张弄事。简讯的事我已经派人去处理了，放心，我不会让这件事情继续扩大下去。别担心了，我当然会处理好。好，谢谢你啊。同事们都知道了。一早的简讯迅速扩散出去，学校里发生学生援助交际的事情，闹得沸沸扬扬的。现在媒体都打电话进来问了，董事会的人要我即刻解决这件事情，真是丢脸死了！怎么会请这么一家人来学校工作？你打算怎么处理？马上跟他们餐厅解约，还有，请他们一家人马上离开圣德大学。你不能这么做。原来号称国内法律教育龙头的圣德大学是一个是非不分、随便因为谣言就冤枉人的地方。梁慕辰没有跟他继父远交，是他继父趁他一个人的时候，试图侵犯他。你没有把事情搞清楚，就把人家赶走，不就是让他悲伤这个罪名一辈子吗？查明真相才是最重要的，这才是一个教育者应该做的。方董事长，警卫打电话跟我说，你昨天晚上还打了那个叫阿才的男人。媒体已经开始注意这件事了。你知不知道你自己身份特殊，又离这件事越远越好？这件事是因为我发生的，我有责任帮他证明清白。现在维护学校的声誉才是第一要务。教育部的人也打电话来关切了，啊？现在最重要的就是想办法赶快平息这场纷争。我觉得查出真相才是最重要的。现在外界都在关注圣德大学如何反应跟处理这个事情。如果只想把引发事端的人赶走，那只会引起舆论更大的反弹。现在有个方法，不但可以调查出真相，而且还可以维护圣德大学的社会形象。你的意思是？召开真相调查庭。真相调查庭。圣德大学创校以来。碰到重大事件无法排解，就会召开真相调查庭，模拟法院的方式，让双方进行辩论，然后调查出真相。你真的觉得这是个好办法？调查庭一旦召开，外界就不会把焦点放在学校，我会放在当事人身上。说穿了，就是学校提供的场合，让当事人自清，这样学校还可以向外界交代真相。要得到正义。保护你想保护的人，不是靠拳头，你还可以靠这个。我参加。那些流出去的照片，一定是圣德堂监视录影机的画面，这一定是拿走袋子的人搞的鬼。兵仔现在正在查照片散播的源头，陷害你的人，我他妈一定抓得到他了。你连问都不问，你怎么知道我是被吓？我不问，是因为我不用问就知道答案。我连一秒钟都不用多想。你不是那种人。赵伟，我查到。根据最终城市清查的结果，我发现所有的恶意照片都从这个 IP 散布出来的。嗯。啊，这个 IP 登记的电话号码，使用者。就是他，张爱丽啊，原来是他、啊。现在就算知道是谁偷走录影带，还不能证明你的清白啊。要是没有拿回原来的袋子，真相还是无法还原嘛。就算证据不足，也能证明真理。这就是律师存在的意义。我刚刚听家口说了。我知道圣人堂以前发生的事。学校刚刚公布啊，决定成立真相调查庭，而且是后天开庭哦。由法学院院长担任调查庭的庭长，给董事会那些老头们啊，担任陪审团，由他们公布裁判结果。但是因为你跟那个人渣都不是我们学校的人，所以要不要来参加，还是得由你们自己决定。目前，如果你愿意的话，我可以担任你的辩护人。哎哎，什么？这个把法律系当医学系在念的人，要帮孟木成辩护啊？那他不是输定了？这个调查庭
，视为能证明穆城清白的机会。穆城，你怎么想？如果调查庭真的可以查出真相，阿才叔一定会被赶出学校。不过餐厅也就跟着倒闭了，那小阿姨怎么办？到什么时候了？你还想要那个自欺欺人的小阿姨？如果你真的关心她，你就会让她看清楚周静才到底是什么样的人。所以你接受了。现在后天就要开庭，两天内我会负责从张爱丽手中拿回录影带。要是能够找回还原真相的监视器画面，就能证明周信才的罪。倒是你，法律系的言必正，平时没看你在烧香，你是要抱佛脚，行不行啊？会尽全力查清楚，绝对不会输。要让大家知道杨慕成是怎样的人，让你小阿姨重新相信你。那小阿姨有帮他们辩护吗？他们在学校人生地不熟，谁会帮他们呢？你要当我的辩护人啊？没错，就像律师身份的人，学校开放给法律系学生自由报名。现在你和你养女的事闹那么大，学校为了要给外面人交代，需要你们出庭澄清整个事件。交代是恁好好代志，跟我什么关系啊？我不可能去参加你那个什么真相调查庭。真相调查庭已经确定会举行，任光熙如果当众说事实的真相是你强行侵犯梁慕成，而你没有出庭辩白，就等于你承认了自己确实做了那件事。那当然要参加啊，要去讲清楚。免得外面的人误会，那样对学生餐厅的生意也很有影响哎。你放心，我在学校已经连续三年拿了精英奖学金，我从来没有输过任何一场实物课程，不管是形式还是名式，只要有我帮你们，只会赢不会输。一个早该被退学的学生，竟然有胆跟我较劲。我要借着这场官司，让任光熙输得一败涂地。我要告诉他，人生要靠的是实力，而不是坐享其成，靠关系背景。开庭那天，只要你把我给你的说辞背好，我保证让任光熙跟梁慕成这辈子都抬不起头来。加害者的办案动机跟不良记录是我们收证的重点，包括周金彩的生活习惯、活动范围都不能放过。阿健，你要想尽办法找到周金彩过去的不良记录。拜托，你就帮我调出那个资料嘛。大人拜托了，想要调档案、加调程序，拿公文来。亏你啊，还是法律系的学生。嘉可，你试着去找穆成家的邻居。从他们身上探听一些对我们有利的口供。出去出去办案，不要妨碍我做办案。我必须立刻研究性侵犯案件的相关条文跟案例，就算结果不如我预期的乐观，所有人都得坚持到最后。有你们的帮忙，我不会输的。你看吧，只要你相信他，他也可以做得到。那个梁慕辰到底是谁啊？怎么可以让光熙这么认真呢、啊？上次陈妈休假，到你家弄石斑鱼那个女生。那一天，那个梁慕辰到那个圣德堂。跟你说过多少次了？讲话的时候不要搔头，不要结巴，不要说好像是。就算你是一只鹦鹉，你也应该学会了吧
拜托你把脚放下来不愿意出面作证我是何以倩你现在啊眼球跟着我手指头一起动快点啦快最近是不是常头痛失眠还有记忆力不好我还要想办法怎么去对付许芳国不如花尽我们最后一次力气只有我可以帮忙
个就当做是你那天教小布踢足球的谢礼啊。这是什么？这个、啊，这个是我收集的医学心理报告啊，里面有侵害罪犯的人格分析，对你应该很有帮助。谢谢你。以后你要我陪小朋友玩 basketball、golf、tennis、rugby， 我都愿意奉陪。这是我能帮你的。至于其他部分，我觉得你还是要找一些经验丰富的专家给你一些建议，然后你还要仔细想一想，到底还有谁可以帮助你，给你力量，去保护那个女生。我明天要回美国办转学，如果你有不舒服，千万不要逞强，在我回来以前，一定要活得好好的。课程不可能，我正在帮你做重点整理，做啊。嗯、这里有很多都是历年来性侵案的法庭记录，里面的辩论技巧你一定要融会贯通。还有许方国针对梁慕成的攻击部分，你一定要在一天内熟读，这样明天我们才能进行沙盘推演。好吧。我明天就带牧尘去找他小阿姨，劝劝他出庭作证。这样的话，我只能跟你约晚上。放心，我会把他背得像九九乘法表一样熟。很好，找林丽霞的方向是对的，他是目前两边最关键也是最后一张王牌。不过有些人习惯活在谎言之中，才会觉得幸福跟安全。虽然找他出来说明很困难。不过姑且一试吧。今天晚上就在我这里自修，有任何问题随时可以问我是我们现在最重要的证人。如果我们能说服他听你说话，那我们就赢定了。一起进去吧。
心，你不用怕他骂你。我这个人呢，什么都不擅长，就专会让这个年轻的女人哑口无言。我十几年都在跟我妈练习这个特殊才艺。小阿姨现在气定还没有消，如果看到我，可能会连谈都不想谈。我还是不要进去好。好，那我去跟他谈。你一个人小心一点，有事叫我。在呢。哎，你要吓死人哦！你一个人来啊？怎么？你希望牧尘也来吗？你是在开玩笑吗？他来只会被我打啦。怎么样，少爷同学，你今天来干什么？哎哎，去哪里？坐。这是我家，我当然可以坐啊我想跟你聊聊明天的真相调查庭。我希望你能帮牧尘。三个字啊，不可能，我不可能帮他啦。不是有人说，看一个女孩子，就看得出来养她、教她的妈妈是什么样的人吗？你怎么会觉得你养出来的牧尘，是会为了钱卖出自己的身体？你是不是每天照镜子也觉得你长得很圆角脸啊？哎，一 excuse me 哦，我从来就不敢笑醒当他的妈妈啦，我配不上他，他也从来没有把我当妈妈看啊。我们两个关系很简单哦，过去就是我供他吃穿读书，黑生活卡衰啦，我比较衰卡到音，反正我现在也了解他是一个什么样的人呐、啊，对不对？假规矩，你在他拜求桃。所以，就算你现在坐在这边讲的吼，嘴巴全泡泡，我明天都不可能去帮他讲话啦。这样你有懂吗？我为什么要这样？他勾引我老公呢？我看你当煮饭婆，根本就是被埋没嘛。你尖酸刻薄、颠倒是非的能力，好到简直可以来当律师了。哦，一个 excuse me again， 我小时候就是家里太穷啊，不然哦，替大法律系我稳掉的啦。哎是。哎、欸，你要干什么？哎哎哎哎哎！你再这样子吼，我要告你，呃，私闯民宅哦。Excuse me， 你们参加调查厅的时候就同意让我们收证了，所以我现在所做的一切事都是合法的。哎哎哎！更何况，揭发这些被隐藏的丑陋真相，是每个人都会去做的事情。我真的不相信你觉得牧尘是这样的。你只是一直在忽视这些讯息，不愿意相信你自己其实错了。如果你被雷打到，或是在路上看到一只小羊跪着喝奶，突然想起木村有多孝顺你，决定帮他这一次，打给我。我的心。